W takich naszych pogranicznych wędrówek dotarliśmy również w Karpaty Ukraińskie, w masyw Czarnochory. To są ogromne, ciągnące się kilometrami połoniny. Takie nasze bieszczady, tylko wielokrotnie większe. No a co, co najważniejsze, mniej zadeptane. Także gdybyście mieli ochotę na wyprawy w połoniny, e, samotne wyprawy w połoniny, to, to polecamy wam właśnie Czarnochorę, a w szczególności jeden szczyt. Pop Iwan, na wysokości ponad 2000 metrów, który góruje nad okolicznymi grzbietami, z którego rozciągają się przepiękne widoki na te czarnochorskie połoniny. Ale co najciekawsze, tam na, na jego szczycie znajdują się również um, ruiny Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego Biały Słoń, wybudowanego w 1938 roku. Wówczas była to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek na świecie. To obserwatorium znajdowało się dokładnie na granicy polsko-czechosłowackiej, która biegła masywem Czarnochory, a od 1939 roku, od momentu aneksji przez Węgry czechosłowackiego Zakarpacia, tam znajdowała się granica polsko-węgierska. Także to był ten krótki moment w naszej historii, kiedy rzeczywiście Polska graniczyła z Węgrami. To obserwatorium zostało w trakcie wojny opuszczone, potem w czasach sowieckich popadło w ruinę. Natomiast dzisiaj znajduje się tam jedyna wysokogórska baza ukraińskich ratowników górskich, stworzona zresztą przy wsparciu polskiej pomocy rozwojowej, a sami ratownicy współpracują z polskimi ratownikami z grupy bieszczadzkiej GOPR. I co więcej, w tym roku właśnie pełną parą ruszyły prace remontowe i docelowo w dawnym obserwatorium ma powstać nowoczesna placówka badawcza i ten, to przedsięwzięcie również jest realizowane w ramach polsko-ukraińskiej współpracy. Także ja myślę, że Pop Iwan łączy nasze narody i pokazuje, że taka współpraca jest możliwa i to na najwyższym poziomie. Jeżeli spojrzymy, stając na szczycie Pop Iwana w drugą niż Czarnochora stronę, to dostrzeżemy taki, taki stożek, taką górę, kopułę, możemy powiedział. To jest góra Stug i na niej kiedyś spotykały się granice Polski, Rumunii i Czechosłowacji, z Czechosłowacji, także to był trójstyk. I co ciekawe, do dzisiaj przetrwał tam betonowy taki walec subgraniczny, na którym cały czas jeszcze są widoczne herby tych, tych trzech państw. To, są, to już jest, to jest bardzo dziki szczyt, trudno tam dotrzeć, a jednocześnie to jest początek jednych z najdzikszych gór w Europie. Gór Czywczyńskich. Mieliśmy wspaniałą okazję spacerować po tych górach szczywczyńskich. Podczas dwudniowej wędrówki nie spotkaliśmy żadnego turysty. Spotkaliśmy jedynie pograniczników oraz dwóch strażników tego Parku Narodowego. Także wędrowaliśmy szczytami, szczytami gór, co, co wbrew pozorom nie było takie łatwe. Te szczyty gór... Wyznaczają również granicę, która w tym momencie jest granicą ukraińsko-rumuńską, a kiedyś była granicą polsko-rumuńską. Na szczytach możemy zobaczyć pozostałości systemy, czyli takich zasieków z drutu kolczastego, które otaczało całą, e, cały Związek Sowiecki. E, nie zachowało się w, w pozostałych miejscach i tak dużo, jak właśnie, właśnie w tych górach, gdzie rzeczywiście wygląda, jakby ktoś zbudował, zbudował te zasieki niemalże przedwczoraj. Także bardzo, bardzo polecamy zobaczyć, e, zobaczyć jak wyglądała i wygląda nadal ta, ta granica. Jeśli pójdziemy do samego krańca tych gór, e, dotrzemy do szczytu Chnitessa. Szczyt ten jest, e, był najbardziej wysuniętym na południe krańcem II Rzeczypospolitej. E, na ten szczyt próbowaliśmy się dostać, niestety nie jest on e, bardzo łatwo dostępny. E, próbowaliśmy przedrzeć się przez, e, przez gąszcze, niestety nie udało się i tak naprawdę ciężko też tak zlokalizować, gdzie ten szczyt się tak naprawdę znajduje. Zdaniem z kolei XIX-wiecznego etnografa Wincentego Pola tam miał być, miał leżeć kamień z napisem Finis Rei Publicae, czyli kraniec Rzeczypospolitej i to tej pierwszej Rzeczypospolitej. Tam również miały być mityczne rozrogi, takie miejsce, w którym spotykały się od wieków różne organizmy państwowe. Właśnie w czasach pierwszej Rzeczypospolitej tam miały, miała spotykać się Rzeczypospolita, Siedmiogród i Mołdawia. Czy tak rzeczywiście było, tego nie wiemy. No nam nie udało się Chnites ani zobaczyć, ani sfotografować. Także tych zdjęć wam nie pokażemy. Ale może ktoś z was tam był. Jeżeli tak, to, to dajcie znać. Może podeślijcie jakieś zdjęcie, bo z chęcią byśmy zobaczyli, jak ta Chnitessa Naprawdę, naprawdę wygląda. A skoro wspominałaś o systemie, czyli tym sowieckim systemie zapograniczny, to 
na w masywie Gór Czewczyńskich, również w trakcie II Rzeczypospolitej znajdowały się słupy graniczne, polskie słupy graniczne i to nie takie zwykłe betonowe, ale w wysokości prawie dwóch metrów, żeliwne, przypominające trochę latarnie, takie słupy z prawdziwego zdarzenia, zwieńczone godłem Polski i Rumunii. No, dzisiaj tam już ich nie zobaczymy, ale możemy je obejrzeć trochę niżej, jak zjedziemy w doliny, do wioski Krzyworównia. Tam Jarosław Zelenczuk prowadzi prywatne takie muzeum huculskie i między innymi kolekcjonuje takie słupy, ma nawet w swojej kolekcji słup z numerem 1. Te słupy swego czasu padały, były wycinane, zabierane, zwożone z tych gór, często sprzedawane po prostu na złom. Potem sta- stały się takim cennym artefaktem poszukiwanym przez kolekcjonerów i gdzieś rozpieszchły się po, po świecie. No a Jarosław zbiera je w jednym miejscu, właśnie w tym swoim muzeum. Zresztą on jest takim hucłem z krwi i kości, zakochanym w tej hucuńskiej kulturze w, i, i w tym jego malutkim takim muzeum możemy zobaczyć bardzo wiele pamiątek związanych z hucuńską magiczną kulturą, bo rzeczywiście Huculszczyzna to miejsce niezwykłe. Skoro już mówimy o Hucułach, czyli góralach właśnie z tamtego regionu, na pewno warto wspomnieć o Stanisławie Wincenzie, który został nazwany Homerem Huculszczyzny i jest znany ze swojej tetralogii na Wysokiej Połoninie. Jest on bardzo lubiany przez, przez Hucułów i i na pewno wys- wysławił ich na świecie e, w bardzo, w, z, bardzo pozytywnego, e, z bardzo pozytywnej strony. E, Vincenza ani jego rodzinie nie mieliśmy okazji oczywiście poznać, natomiast e, poznaliśmy Marię, e, która pochodziła z rodziny, którzy byli przyjaciółmi wielkimi rodziny Vincenzów. E, Maria, jak była mała, właśnie znała Vincenza, natomiast on później musiał uciekać przed, przed Sowietami, podczas gdy jej tata i jej brat zostali zesłani na Syberię, gdzie jej tata niestety zmarł. Niedługo po wojnie mama z Marii razem z Marią dostały list od Stanisława Vincenza. Z racji, że Maria, mama Marii nie była piśmienna, to tak naprawdę Maria czytała i pisała wszystkie listy do, do Vincenza. Taka przyjaźń rodzin trwała jeszcze przez długie lata, wymieniali się tymi listami i nawet po śmierci Stanisława Maria z ma, razem z mamą cały czas utrzymywały ten kontakt listowny z jego małżonką. My również dotarliśmy do miejsca, w którym znajdował się dom Stanisława Vincenza w wiosce Bystrzec, to jest taki rejon dosyć odległy. Najpierw trzeba, można kawałek potykać samochodem, potem trzeba maszerować, ale warto, bo wprawdzie po samym domu nie pozostał żaden ślad, to w tym miejscu stoi drewniany krzyż umieszczony tam bodajże w roku 2010. Jest też kamień z inskrypcją i cytatem ze Stanisława Vincenza. Pozwolę sobie go wam przeczytać, no przyznaję, nie znam go na pamięć. Posiadłości, domeny i domy rozsypują się w proch a to, co ludzkie, pozostaje i trzyma przyszłość w swoich objęciach. Ja myślę, że to jest piękna taka myśl właśnie Vincenza, która, która podsumowuje chusłuszczyznę, że może wiele z tych materialnych pamiętek się rozsypało, ale ludzie i duchy chusłuszczyzny przetrwały i w tym miejscu łączy się ta przeszłość z przyszłością.